Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, All Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudeya Gan. Kallarikkal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Condo since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude Sevanathinte Yed Padithandgal. Shuddha Maya Pal. Oru Jana Deyada Vishwasam. Jana Da Pal. തികച്ചും പുതുമയോടെ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അപ്പോളോ ക്ലിനിക് പെരുമ്പ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വം ഭീഷണിയിലാണെന്ന ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് എല്ലാ വൈവിധ്യങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭരണഘടന രാജ്യത്തിനായി നൽകിയവരെ ഓർക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്നും അഡ്വക്കറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീറിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ ഹിന്ദു വിരുദ്ധമാണെന്ന ആരോപണം ഹിന്ദു ഐക്യവേദി പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നിരവധി പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു മലയോര മേഖലയെ ആശങ്കയിലും പരിഭ്രാന്തിയിലുമാക്കിയ അജ്ഞാതിന്റെ വിളയാട്ടം തുടർക്കഥ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ രാത്രിയിൽ അജ്ഞാതിന്റെ ശല്യം പോലീസിന്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും തിരച്ചിൽ വിഫലം പഴയങ്ങാടിയിൽ നടന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി അനുസ്മരണ യോഗത്തിനിടെ സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെതിരെ നടപടി മടായി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ വി സനിൽകുമാറിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വം ഭീഷണിയിലാണെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി എൻ വി കോരൻ മാസ്റ്ററുടെ ആറാം ചരമവാർഷിക ദിനാചരണം കുന്നരുവിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എല്ലാ വൈവിധ്യങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഭരണഘടന നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനായി നൽകിയവരെ ഓർക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്നും അഡ്വക്കറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് പറഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും പ്രമുഖ സഹകാരിയുമായിരുന്ന കുന്നരുവിലെ എൻ വി കോരൻ മാസ്റ്ററുടെ ആറാം ചരമവാർഷിക ദിനം കുന്നരു കാരന്താട്ടിൽ വിപുലമായ രീതിയിൽ ആഘോഷിച്ചു പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്നലകളെ തമസ്കരിച്ചതുകൊണ്ടോ ചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതിയതുകൊണ്ടോ രാജ്യത്ത് ഒരു ഭരണാധികാരിക്കും മുന്നോട്ടു പോകാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും പഴയകാല നേതാക്കളുടെ ഓർമ്മകൾ രാജ്യത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് കരുത്തു പകരുമെന്നും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മതേതരത്വം തകർക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ത്യ രാജ്യം എങ്ങനെയാണ് വളർന്ന് ഈ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം കുട്ടികൾ അവരുടെ ആദ്യകാല ഇതിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഒരുപാട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഭാഷകൾ ഒരുപാട് സംസ്കാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിടത്തൊന്നും ആ രാജ്യത്തെ ഇന്ന് ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അവർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ചടങ്ങിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും പത്മശ്രീ അവാർഡ് ജേതാവുമായ വി പി അപ്പുകുട്ടപ്പൊതുവാൾ പൂരക്കളി മറത്തുകളി ആചാര്യൻ കാടങ്കോട് എം കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ പണിക്കർ എന്നിവരെ ആദരിച്ചു യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്ക് ജേതാക്കളെയും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു എൻ വി കോരൻ മാസ്റ്റർ സ്മാരക സമിതി ചെയർമാൻ വി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി അഡ്വക്കറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് പി ലളിത ടീച്ചർ എ രൂപേഷ് പി വി സുരേന്ദ്രൻ കെ എം തമ്പാൻ കെ എം കോമളവല്ലി ടി കരുണാകരൻ മുട്ടിൽ സുധാകരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീറിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ ഹിന്ദു വിരുദ്ധമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി നിരവധി പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു ശേരിച്ചൊരു സംസീരെ ശേരിച്ചൊരു സംസീരെ ശേരിച്ചൊരു സംസീരെ നമ്മക്കെതിരെ ഉയർന്നു 
സ്പീക്കർ എൻ ഷംസീറിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ ഹിന്ദു വിരുദ്ധമെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി പൈനൂർ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൈനൂർ നഗരത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയത് പെരുമ്പ മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നഗരം ചുറ്റി സെൻട്രൽ ബസാറിൽ സമാപിച്ചു പൈനൂർ താലൂക്ക് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ചന്ദ്രൻ മണ്ടൂർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വടക്കൻ മോഹനൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹരിഹരൻ മണിയാണി ട്രഷറർ സുനിൽ ദത്ത് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് നേതാക്കളായ അഡ്വക്കറ്റ് കെ കെ ശ്രീധരൻ പനക്കീർ ബാലകൃഷ്ണൻ പി രാജേഷ് കുമാർ എന്നിവരടക്കം നിരവധി പേർ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കാളികളായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മലയോര മേഖലയെ ആശങ്കയിലും പരിഭ്രാന്തിയിലുമാക്കി അജ്ഞാതന്റെ വിളയാട്ടം തുടരുകയാണ് രാത്രിയിൽ വീടുകളിലെത്തുന്ന അജ്ഞാതൻ വാതിലിൽ മുട്ടിയ ശേഷം അപ്രത്യക്ഷനാകുകയാണ് പതിവ് ആർക്കും ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ജനങ്ങൾ വലിയ ഭയപ്പാടിലാണ് മലയോര മേഖലയിൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ അജ്ഞാതന്റെ വിളയാട്ടം തുടരുകയാണ് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ പ്രാപ്പൊയിൽ വെസ്റ്റ് കക്കോടി കന്നിക്കളം ഭാഗങ്ങളിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും അജ്ഞാതന്റെ പരാക്രമമുണ്ടായത് രാത്രികാലങ്ങളിൽ വീടുകളിലെത്തി വാതിലിൽ തട്ടുകയാണ് പതിവ് വീട്ടുകാർ ഉണർന്ന് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഓടി മാറിയുകയും ചെയ്യും പ്രാപ്പൊയിൽ വെസ്റ്റിലെ സി വി ജബ്ബാർ മോണങ്ങാട്ട് സഫിയ എന്നിവരുടെ വീടുകളിലൂടെ വാതിലുകൾ തട്ടി കന്നിക്കളത്തെ പലേരി ഗംഗാധരന്റെ വീടിന്റെ വാതിൽ തട്ടിയും അജ്ഞാതന് ശബ്ദമുണ്ടാക്കി വീട്ടുകാർ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോഴേക്കും ഇയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു ശക്തമായാണ് വാതിലുകളിലും ജനലുകളിലും തട്ടി ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയതെന്ന് വീട്ടുകാർ പറയുന്നു പ്രദേശത്ത് പോലീസും പ്രദേശവാസികളും ഊർജിതമായ തെരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും അജ്ഞാതരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ സംഘത്തിലുണ്ടോ എന്ന സംശയവും ബലപ്പെടുന്നുണ്ട് ആലക്കോട് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലാണ് അജ്ഞാതന്റെ ശല്യം ആദ്യമുണ്ടായതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലാണ് ഇതോടെ മലയോരത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അജ്ഞാതന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പഴയങ്ങാടിയിൽ നടന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി അനുസ്മരണ യോഗത്തിനിടെ സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെതിരെ നടപടി സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ മടായി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ വി സനിൽകുമാറിനെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ടിന് പഴയങ്ങാടിയിൽ മാടായി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഉമ്മൻചാണ്ടി അനുസ്മരണ ചടങ്ങിനിടെയാണ് നടപടിക്ക് കാരണമായ സംഭവം അരങ്ങേറിയത് അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ നേതാക്കൾ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനെ അസഭ്യം പറയുകയും മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്ത ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ എ വി സനിൽകുമാറിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ നടപടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി രാജൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി സംഭവം പൊതുസമൂഹത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് വലിയ തോതിൽ അവമതിപ്പുണ്ടാകുകയും ഗുരുതര അച്ചടക്ക ലംഘനം ഉണ്ടായതായി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സനിൽകുമാറിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായി കെ സുധാകരൻ അറിയിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി അജ്ഞാത രോഗം കന്നുകാലികൾക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നു ക്ഷീരകർഷകർ തീരാ ദുരിതത്തിൽ രോഗം വ്യാപിക്കുന്നത് ചെറുവത്തൂർ ചീമേനി പിലിക്കോട് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇതിനകം മുപ്പതോളം പശുക്കളാണ് ഈ രോഗം വന്ന് ചത്തുപോയത് ചെറുവത്തൂർ ചീമേനി പിലിക്കോട് പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് കന്നുകാലികളിൽ കുളമ്പ് രോഗത്തിന് സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങളോടു കൂടിയ രോഗം പടരുന്നത് രോഗബാധയെ തുടർന്ന് നിരവധി കന്നുകാലികളാണ് ചത്തൊടുങ്ങിയത് പനി ബാധിക്കുകയും വ്രണങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും വായിൽ നിന്ന് നുരയും പതയും വരുന്നതാണ് കന്നുകാലികളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് കൃത്യമായി വാക്സിനുകൾ എടുത്ത കന്നുകാലികളിൽ രോഗബാധ കുറവാണ് പുറമേ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പശുക്കളിൽ നിന്നാകാം രോഗം പടർന്നത് എന്നാണ് സംശയം യഥാസമയം കർഷകർ രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നതും സ്ഥിതി വഷളാക്കി ജേഴ്സി എച്ച് എഫ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവയ്ക്കാണ് കൂടുതലായും രോഗം ബാധിക്കുന്നത് മുപ്പതോളം കന്നുകാലികളാണ് ഈ മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിലായി ചത്തത് രോഗം പടർന്നു പിടിച്ചതിനാൽ ക്ഷീരസംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും താളം തെറ്റിയ നിലയിലാണ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം പട്ടയ അസംബ്ലി കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് പട്ടയ അസംബ്ലി നടന്നത് ഭൂരഹിതരില്ലാത്ത കേരളം സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പട്ടയ വിതരണം ഊർജിതമാക്കുന്നതിനും സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുമായി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച പട്ടയ
ജൂലൈ ഇരുപത്തിയാറ് ലോക കണ്ടൽ ദിനം കണ്ടൽ സംരക്ഷണത്തിന് വിവിധ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോഴും അവയൊന്നും ഫലം കാണുന്നില്ലെന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ കേരളത്തിൽ കണ്ടലിന്റെ വിസ്തൃതി ഗണ്യമായി കുറയുകയാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ പകുതി വരെ കേരളത്തിൽ എഴുന്നൂറ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ കണ്ടൽക്കാടുകൾ വ്യാപിച്ചു കിടന്നിരുന്നു തണ്ണീർത്തടങ്ങളും കണ്ടൽക്കാടുകളും നശിപ്പിച്ച് മണ്ണിട്ട് നികത്തി കെട്ടിടങ്ങളും വ്യവസായശാലകളും കളിസ്ഥലങ്ങളും ഉയർന്നു വരാൻ തുടങ്ങി അതോടെ കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ വിസ്തൃതി ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി പതിനേഴ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോയി കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി വകുപ്പിൻ്റെ കണക്കുപ്രകാരം കേരളത്തിലെ കണ്ടൽ വിസ്തൃതി കേവലം ഒൻപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് കണ്ടൽക്കാടുകളുടെയും തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണത്തിനായി കൊണ്ടുവന്ന പല പദ്ധതികളും കാര്യമായ ഗുണമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കണ്ടൽക്കാടുകൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച കോടികൾ മലവെള്ളത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോയതല്ലാതെ കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ വിസ്തൃതിയിൽ വർധനവൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത കേരളത്തിൽ ഇന്ന് അവശേഷിക്കുന്ന കണ്ടൽക്കാടുകളിൽ എഴുപത് ശതമാനത്തിലധികവും സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ കൈവശമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടെ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് നിലവിലുള്ളവയെ സംരക്ഷിക്കലാണെന്നും അതിനാൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ കയ്യിലുള്ള കണ്ടൽക്കാടുകൾ വില കൊടുത്തു വാങ്ങി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് അടിയന്തരമായി വേണ്ടതെന്ന ഉത്തമ ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം പ്രകൃതി സ്നേഹികൾ ഒത്തുകൂടി കണ്ടൽക്കാടുകൾ വില കൊടുത്തു വാങ്ങാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽക്കാടുകളുള്ള കുഞ്ഞിമംഗലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ മൂന്ന് ഏക്കർ മൂന്ന് സെൻറ്റ് കണ്ടൽക്കാടുകൾ വില കൊടുത്തു വാങ്ങുന്നത് കണ്ടല് കേരളത്തിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വസ്തുത മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേവലം പതിനേഴ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആ പതിനേഴ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും അത് എഴുപത് ശതമാനത്തിലധികവും സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിലാണ് ഏത് സമയത്തും വിട്ടുമാറ്റപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലയാണത് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടൽക്കാടുകളെ സംരക്ഷിക്കുക പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ളത് നിലവിലുള്ള കണ്ടൽക്കാടുകൾ സംരക്ഷിക്കാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടൽ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ മൂന്ന് ഏക്കർ മൂന്ന് സെൻറ്റ് അത് കേരളത്തിൽ അങ്ങോട്ടുള്ള പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ പരിസ്ഥിതി സംഘടനകൾ അവരെ കയ്യിലുള്ള തുച്ഛമായ പൈസ സമാഹരിച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു സ്ഥലം വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയത് ഒരു പക്ഷേ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കണ്ടൽക്കാടുകൾ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നത് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആകുമ്പോഴേക്കും ഡബ്ല്യു ടി ഐ എന്ന സംഘടനയും കണ്ടൽക്കാടുകൾ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി സംരക്ഷിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരികയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഏക്കറോളം കണ്ടൽക്കാടുകൾ സംരക്ഷിത വനമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു ടി ഐ കുഞ്ഞമംഗലത്തെ എടാട്ട് സ്ഥാപിച്ച കണ്ണൂർ കണ്ടൽ പ്രൊജക്ട് പഠനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനുമായി കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തു നിന്നും ഈ പച്ചത്തുരുത്തിലേക്ക് എത്തുന്നവർ നിരവധിയാണ് ഇവർക്കായി എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുമുണ്ട് കുഞ്ഞമംഗലത്തിൻ്റെ കണ്ടൽവന സമ്പത്തിൻ്റെ തിലകക്കുറിയായി പ്രകൃതി സ്നേഹികൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന കണ്ടൽക്കാടുകൾ മാറുമ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്ന കണ്ടൽക്കാടുകൾക്ക് നേരെയുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങളും വ്യാപകമാണ് അതിപ്പോഴും വിവിധയിടങ്ങളിലായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു പരാതിപ്പെട്ടാലും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന കുറ്റകരമായ മൗനം കയ്യേറ്റങ്ങൾക്ക് ബലം നൽകുകയാണ് ബലത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും വ്യവസായ വകുപ്പും ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്കും സംരംഭകരാകാം എന്ന വിഷയത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തിരിക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വ്യവസായ വകുപ്പ് എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് നിങ്ങൾക്കും സംരംഭകരാകാം എന്ന വിഷയത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരിപൂർണമായി പൂർത്തിയാക്കി ജില്ലയിൽ തന്നെ നൂറ് ശതമാനം കോട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഒരു പഞ്ചായത്തായി അപ്പൊ അതിന്റെ തുടർ പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി വളരെ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു രണ്ട് തവണ പഞ്ചായത്തിന്റെ അറിയിപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും അതുപോലെ ഓൺലൈൻ ന്യൂസിലും ഒക്കെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ എം ആനന്ദവള്ളി അധ്യക്ഷനായി സംരംഭകർക്ക് വേണ്ട ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സിന് വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ വി കെ മിലൻ സി എഫ് എൽ കോർഡിനേറ്റർ കെ പി ലിൻസി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി
ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കണ്ണൂർ കണ്ടൽ പ്രൊജക്റ്റുമായി സഹകരിച്ച് പൈന്നൂർ കോളേജ് ബോട്ടണി പി ജി വിഭാഗവും പൈന്നൂർ റോട്ടറി ക്ലബ്ബും ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്ന തീരവനം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം എടാട്ട് കണ്ണൂർ കണ്ടൽ പ്രൊജക്ട് ഓഫീസിൽ നടന്നു വൈൽഡ് ലൈഫ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കണ്ണൂർ കണ്ടൽ പ്രൊജക്റ്റുമായി സഹകരിച്ച് പൈനൂർ കോളേജ് ബോട്ടണി പി ജി വിഭാഗവും പൈനൂർ റോട്ടറി ക്ലബ്ബും ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് തീരവനം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽക്കാടുകളുള്ള കുഞ്ഞുമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെയും പൈനൂർ നഗരസഭയിലെയും കണ്ടൽക്കാടുകളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നതോടൊപ്പം കണ്ടൽക്കാടുകളെയും തണ്ണീർത്തടങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും പുതിയ തലമുറയിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം കൂടാതെ സസ്യശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ കണ്ടൽ പഠനത്തോടൊപ്പം അപൂർവ ഇനം കണ്ടലുകളുടെ വിത്ത് ശേഖരിച്ച് കണ്ണൂർ കണ്ടൽ പ്രൊജക്റ്റുമായി സഹകരിച്ച് കണ്ടൽ ചെടികളുടെ നഴ്സറി തയ്യാറാക്കും നഴ്സറിയിൽ മുളപ്പിച്ചെടുത്ത തൈകൾ കൗവായി കുഞ്ഞിമംഗലം തൃക്കരിപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് സംരക്ഷിക്കും പദ്ധതിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം എടാട്ട് കണ്ണൂർ കണ്ടൽ പ്രൊജക്ട് ഓഫീസിൽ നടന്നു റോട്ടറി ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കർ കെ സുകുമാരൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എൻ വി വിമൽ വിവിധ ഇനം കണ്ടലുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തി ചെറു ഉപ്പട്ടിയുടെ ഇല ചെറുതും ഉപ്പട്ടിയുടെ ഇല വലുതുമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഉപ്പട്ടിയാണ് ചെറു ഉപ്പട്ടിയിനെക്കാളും അല്ല ചെറു ഉപ്പട്ടിയാണ് ഉപ്പട്ടിയിനെക്കാളും വലിയ ചെടിയായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് പൂക്കണ്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസ് ആണ് പേര് വരാനുള്ള കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നല്ല അതായത് അത്ര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പൂക്കളല്ല പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മണന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത്രയും നമ്മളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മണമാണ് ആ പൂവിനുള്ളത് ഡോക്ടർ എം കെ രതീഷ് നാരായണൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ എടാട്ട് എം രമിത്ത് പി പി രാജൻ കെ സുകന്യ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പരിസ്ഥിതി സ്നേഹികളും സംഘടനകളും ചേർന്ന് വിലകൊടുത്ത് വാങ്ങി സംരക്ഷിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമംഗലം തുരുത്തിയിലെ വിശാലമായ കണ്ടൽക്കാടുകളിലൂടെ തോണിയാത്ര നടത്തി കണ്ടലുകളെ കണ്ടും പരിചയപ്പെട്ടും പഠിച്ചും തീരവനങ്ങളുടെ വശ്യത ആസ്വദിച്ചും നടന്ന യാത്ര കുട്ടികൾക്ക് പുത്തൻ അനുഭവമായി യാത്രയ്ക്ക് പൈനൂർ കോളേജ് ബോട്ടണി അധ്യാപകരായ ഡോക്ടർ സി പി ദീപാമോൾ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ സീമ മുണ്ടച്ചാൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര മികച്ച സ്വഭാവ നടനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ പി പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർക്ക് പടന പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വരവേൽപ്പ് നൽകി പടന പഞ്ചായത്ത് അംഗം കൂടിയായ പി പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർക്ക് പൈന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് സ്വീകരണം ഒരുക്കിയത് മികച്ച സ്വഭാവ നടനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ ശേഷം നാട്ടിലെത്തിയ പടന പഞ്ചായത്ത് അംഗം കൂടിയായ പി പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർക്ക് പടന പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് വരവേൽപ്പ് നൽകി പടന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി മുഹമ്മദ് അസ്ലം പൂച്ചെണ്ട് നൽകി സ്വീകരിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ബുഷറ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ ടി കെ പി ഷാഹിദ പി വി അനിൽ മാസ്റ്റർ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ പി പവിത്തൻ എം പി ഗീത എ കെ സാഹിറ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചീമേനി ടൌണിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പൊതുകിണർ നാശത്തിന്റെ വക്കിൽ കടുത്ത വേനലിൽ പോലും ശുദ്ധജലം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന കിണർ ഇപ്പോൾ മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ഇടമായാണ് പലരും കണക്കാക്കുന്നത് ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുമ്പോഴും അത് കാര്യക്ഷമമാകുന്നില്ലെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ചീമേനി ടൌണിനോട് ചേർന്നുള്ള ഈ പൊതുകിണർ ശുദ്ധമായ ജലം ഏത് വേനലിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഈ കിണർ ഇന്ന് നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ് മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയാനുള്ള ഇടമായാണ് പലരും ഈ കിണറിനെ കണക്കാക്കുന്നത് ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ സംരക്ഷണം മുഖമുദ്രയാക്കിയ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കാലത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പൊതുകിണർ നശിക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് സമീപത്തുള്ളവരുടെ ആവശ്യം വേനലിൽ പ്രദേശത്ത് കടുത്ത കുടിവെള്ളക്ഷാമം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കിണർ നവീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കാങ്കോയിൽ ഫാസ്റ്റ് അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നീന്തൽ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാങ്കോൾ ഫാസ്റ്റ് അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൌജന്യ നീന്തൽ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഫാസ്റ്റ് അക്കാദമി
ജൂലൈ ഇരുപത്തിയേഴിന് നടക്കും സി പി ഐ ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം ആനി രാജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് നേതാക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സി പി ഐ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യശോധ ടീച്ചർ അനുസ്മരണവും യശോധ ടീച്ചർ പഠന സ്കൂൾ ഉദ്ഘാടനവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിന് നടക്കുന്ന പരിപാടി സി പി ഐ ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ആനി രാജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് നേതാക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ചെറുകുന്ന് ബോർഡ് സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ജിതേഷ് കണ്ണപുരം അധ്യക്ഷനാകും സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി സന്തോഷ് കുമാർ ജില്ലാ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എം പ്രദീപൻ എ ഐ ടി യു സി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് താവം ബാലകൃഷ്ണൻ ബാബു രാജേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും ജിതേഷ് കണ്ണപുരം ബാബു രാജേന്ദ്രൻ രേഷ്മ പരാഗൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കണ്ടങ്കാളി കനകത്ത് കണകം ശ്രീ പൂമാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ വെളിച്ചപ്പാടായിരുന്ന മാടക്ക കുഞ്ഞിക്കടൻ വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ സമാധി മണ്ഡപ സമർപ്പണം ജൂലൈ ഇരുപത്തിയേഴിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് നടക്കും ടി മധുസൂദനൻ എം എൽ എ സമാധി മണ്ഡപ സമർപ്പണം നിർവഹിക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കണ്ടങ്കാളി കനകത്ത് കണകം ശ്രീ പൂമാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രം വെളിച്ചപ്പാടൻ മാടക്ക കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ വെളിച്ചപ്പാടൻ ഓർമ്മയായിട്ട് ഒരു വർഷം തികയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം സമാധി മണ്ഡപം പണി തീർത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിന് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് സമാധി മണ്ഡപത്തിന്റെ സമർപ്പണം പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ നിർവഹിക്കും ചടങ്ങിൽ ക്ഷേത്രാചാര്യന്മാരും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖരും സംബന്ധിക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പി കണ്ണൻ പി സതീശൻ എം നാരായണൻ എം ദാമോദരൻ എൻ രാജേഷ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള പോലീസിന്റെ ഹോപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ എഴുതി മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയവർക്കായി അനുമോദന സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു മാടായിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ അനുമോദന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ഉപരിപഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടാൻ കഴിയാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാനാവശ്യമായ സൗകര്യവും മാനസികമായ പിന്തുണയ്ക്കൊപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹായവും നൽകുന്നതാണ് കേരള പോലീസിന്റെ ഹോപ്പ് പദ്ധതി സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരള മാടായി ബി ആർ സി റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് പഴയങ്ങാടി എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് പദ്ധതിയിലൂടെ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ കുട്ടികൾക്ക് മടായി ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിൽ അനുമോദനം സംഘടിപ്പിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ അനുമോദന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഞാൻ എന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ വിജയിച്ച മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും അതായത് വിജയിച്ച മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും നേരിട്ട് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് അനുമോദനം കൊടുക്കും നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തവണ നേരിട്ട് അനുമോദനം കൊടുക്കും മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഒരു ജാഥ പോലെ ചർച്ച ചെയ്ത് പോയി പരാജയപ്പെട്ടവരെയും ചേർത്ത് പിടിക്കണം എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത് പരാജയപ്പെട്ടവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേക പദ്ധതി ആക്കണം പക്ഷെ ബി ആർ സി പറഞ്ഞ ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഹോപ്പുണ്ട് നർക്കോട്ടിക് ഡി വൈ എസ് പി പി വി രമേശൻ അധ്യക്ഷനായി പയ്യനൂർ ഡി വൈ എസ് പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു നോഡൽ ഓഫീസർ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ സുരേഷ് ഷേണായി എം വി വിനോദ് കുമാർ സി അജയകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വം ഭീഷണിയിലാണ് നടി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് എല്ലാ വൈവിധ്യങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭരണഘടന രാജ്യത്തിനായി നൽകിയവരെ ഓർക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്നും അഡ്വക്കറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീറിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ ഹിന്ദു വിരുദ്ധമാണെന്ന ആരോപണം ഹിന്ദു ഐക്യവേദി പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നിരവധി പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു മലയോര മേഖലയെ ആശങ്കയിലും പരിഭ്രാന്തിയിലുമാക്കിയ അജ്ഞാതിന്റെ വിളയാട്ടം തുടർക്കഥ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ രാത്രിയിൽ അജ്ഞാതിന്റെ ശല്യം പോലീസിന്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും തിരച്ചിൽ വിഫലം പഴയങ്ങാടിയിൽ നടന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി അനുസ്മരണ യോഗത്തിനിടെ സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെതിരെ നടപടി മടായി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ വി സനിൽകുമാറിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം